Olá, meu anjo. Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que eu vou mostrar para você como cuidar da sua planta coroa de Cristo gigante quando apodrecer a raiz. Venha comigo. Olha aqui, meus amores, que coisa triste. Uma coroa de Cristo de já uns três anos de idade, olha aí. Olha aí o podridão, ó. Dá tipo um bicho nelas e elas começam a apodrecer. Isso aqui foi excesso de água, né? E causou esse, essa praga, olha aí. Tipo uns besourinhos, gente, ó. Essa praga que destruiu toda a coroa de Cristo. A minha sorte é que uma pessoa percebeu e me mostrou. Olha aí. Aí vou aproveitar esses galhos e vou mostrar pra você como fazer, olha. Tá vendo? Eu já cortei todinho já, pra poder agilizar aí pra vocês. Olha aí. Olha aí o tamanho. Olha a quantidade de galho. Eu tenho que aproveitar esses galhos, gente. Aí vou ensinar pra você como fazer esse caso isso acontecer, né? Aí com as suas coroas de Cristo gigante. Eu vou agora esterilizar a ferramenta. Vou precisar usar uma tesoura e um estilete. Então, vou esterilizar. Pra não ter perigo ainda de mais podridão. Tá certo? Porque se ficar algum, algum risco de, de elas se contaminar, aí é um perigo. Cada uma que eu cortar, eu tenho que estar tá esterilizando a ferramenta. Pra uma não contaminar, um galho não contaminar o outro. Então... Olha aí, o que, que eu vou fazer? Vou tirar, gente. Todas as folhas. Todas as folhas vão ser retiradas. Vai ser plantada simplesmente na areia grossa. Areia grossa seca. Daqui uns três dias que eu dou uma leve borrifadazinha. Vou ter naquele cuidado para não apodrecer novamente. Olha aí, gente. Por aqui. Meu estilete já está esterilizado, olha aqui. Aí, ó. Já tem podridão aqui. Tenha cuidado que essa planta é espinhosa. Olha. Viu? Esperar o leitinho sair. Isso aqui é a seiva dela, gente. Como se fosse o sangue, né? A gente tem o sangue. Ela, o sangue dela é a seiva. Aí vou bloquear. Vou bloquear com, com a cola, né? Olha aí. Olha aí, com a cola, vou fazer um bloqueio para secar. E daqui a um minuto eu já posso plantar. Se você não tiver a cola instantânea, você pode também estar usando a canela ou o talco barla. Agora só tem uma diferença, é que você tem que deixar ela cinco dias para cicatrizar. E a cola não, a cola já bloqueia já imediato, tá certo? Então é bem melhor a cola, né? Eu aconselho mais a cola. Mas é porque às vezes a gente não tá tendo. Vou esterilizar novamente aqui as ferramentas. Esse é um, um cuidado muito especial que você tem que ter. É indispensável. Jesus, cadê a tesoura? Tá aqui. Então é um cuidado que você tem que ter para não acontecer, causar mais podridões novamente. Olha a outra aqui, ó. Olha como está, gente. Que coisa horrível. Novamente tirar as folhas. Porque se eu deixar as folhas, vai ficar roubando seiva para as folhas, né? E eu não quero que isso aconteça. Aí já esterilizei esse. Agora eu vou para o corte novamente. Olha aí. É muito fácil, gente. Olha a quantidade de galho que eu ia perder se eu não fizesse isso aqui. E agora não. Pelo menos os galhos eu vou recuperar. É uma cor de rosa linda. Tipo essa daqui. Olha aí que cor linda essa daí. Cada uma mais linda do que a outra, gente. Olha aqui a matizada, mostra aqui, Raimundo. Olha que lindeza essa cor matizada, bem devagar. Olha essa aqui, amarelinho creme, linda. E olha que espetáculo aqui veio da Polônia. Que linda essa, olha. É uma cor de rosa com verde, né, nas laterais. Muito lindas. Todas são lindas. Coroa de Cristo é linda. Só que tem que ter aquele cuidado, né, como rosa do deserto também tem que ter cuidado. Elas não gostam de estar encharcada não. Olha aí, vou fazer aqui com esse outro galho. Vou esterilizar a ferramenta novamente. Sempre, sempre, gente. A cada planta que você cortar, esteriliza a ferramenta. Porque isso aqui não é brinquedo não, viu? Para poder uma contaminar a outra é muito fácil, muito mesmo. Esse galinho, ó, eu vou tirar. E aqui já dá outra mudinha. Fazer só com mais essa aqui para poder plantar, tá? O vídeo não ficar muito longo, né? É tudo a mesma coisa. Então não tem como.
como você errar, não. Entendeu? Ó. Aqui é a minha ferramenta já é pronta. Então, tenha cuidado, gente. Você sempre tá verificando. Rosinha, como fazer para evitar isso? Tirar do sol e você fazer, colocar um, um inseticida né, nela. Você fazer, colocar cloro, que é, é a que boa. Você coloca duas colheres de água sanitária para um litro d'água e rega ela para poder matar esses besourinhos pequenininhos que faz com que ela apodreça, que causa esse apodrecimento nela, tá certo? Olha aí, é muito fácil, gente. As primeiras que eu fiz esse processo já tá no ponto de plantar. Então, agora eu vou ensinar para você como plantar. Olha aqui tá um pouco de substrato na minha vasilinha, gente, ó. Embaixo das pedrinhas, né, como vocês sabem. E agora eu vou colocar aqui, tirar aqui do meio, fica melhor. Vou colocar areia. Isso aqui é areia de rio, tá, gente? Quanto mais grossa a areia, melhor, melhor fica né, o desenvolvimento do enraizamento. É muito interessante. Se botar substrato logo aqui em cima, aí corre o risco de apodrecer novamente. Olha, tá aqui, ó. Olha como já está, ó. ó bem sequinha, viu, gente? Olha aí como é fácil. Aí o que eu vou fazer agora, ó, eu vou plantar. Como ela não desidratou, então não precisa... A minha areia está úmida, tá bom? Pode ser ela seca mesmo. E depois ela vai... Por três dias é que a gente dá uma leve regada. A rosinha vai ficar no sol ou na sombra? Vai ficar na sombra, por enquanto, até ela começar a enraizar, tá certo? Depois é que ela... a gente vai aos poucos colocando ao sol. Aí devagarinho ela vai brotando. Aí quando ela já tiver toda ramificadazinha, cheia de folhas, toda enfolhada, você vai e coloca em um vaso maior, como esse aqui como esse quadrado, aí fica a seu critério, o vaso que você quiser. Então não é fácil. E quando ela enraizar, você já começa a colocar o fertilizante que você tiver aí mais fácil. Pode ser orgânico, pode ser químico, aí o gosto é o seu. Só tem que fazer as aplicações que é para poder ela dar essas lindas florações como estão essas daqui. Ó. Essa daqui eu já estou colocando já o fertilizante, estão ficando lindas, principalmente agora, né? Que mais logo vai chegar o verão, se Deus quiser, em nome de Jesus, e aí já vai florir bastante, todas as rosas, eu creio, né? Então é isso aí, gente, quero agradecer imensamente ao nosso Pai Celestial, que é um Pai maravilhoso, que faz tornar possível as coisas impossíveis da nossa vida, e mandar um abração para você, gostaria muito que você curtisse, compartilhasse em todas as minhas redes sociais, tá bom? Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Você que é inscrito em meu canal, eu oro por você todos os dias e pelos seus familiares, então ore também por mim, tá bom? Me coloquem em suas orações, que isso é muito importante, orarmos uns pelos outros, tá bom? Então, um beijo no coração e até a próxima.